Geladas y Pelafustanes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gusto saludarle. Hace gusto saludarlos. Hace algún rato no estábamos aquí eh, conectados. Bueno, estoy aquí desde Acapulquirri, mirando el rostro. Se nos acaban ya las, las vacaciones, tenemos que ir de, de regreso. Eh, la Liga Mexicana se reanuda ya. <ríe> el próximo viernes, debido a que se ha perdido en todos los equipos mexicanos, salvo mi Querétaro y mi Monterrey. Los demás, adiós, buenas tardes. Entonces nos tenemos que empezar a a poner a chambear en la, en la fabulosa Liga MX. Mientras eso sucede, se confirma eh, a Jaime Lozano como entrenador en un video muy lindo. Eh, la verdad, eh, este comisionado es un genio, es un genio de la televisión, es un genio de los medios. Eh, y Bartis niega con, con estas a veces ciertas dificultades ¿no? que tiene a veces al expresarse puntualmente ¿no? y mucho más de un deporte que, que no tiene la más pajuelera idea, que es la pelota más allá de que es un tipo exitosísimo en la gestión eh, deportiva eh, siento que le tiene que trabajar un poquito más en esta parte de la comunicación bueno, confirmó lo que todo el mundo sabíamos, que Jaime Lozano se queda eh, como entrador eh, nacional una copa de oro y, unos, eh, y una medalla de bronce en Juegos eh, Olímpicos, ese es lo que se necesitó para eh, confirmar a Jaime Lozano como el nuevo entrador en jefe de la selección eh, nacional. No tiene ningún riesgo de aquí al siguiente verano, eh, que no estaremos aquí en Acapulquín, estaremos en Estados Unidos, en la Copa América, que ese realmente será eh, el único riesgo que tendría, ¿no? Porque, bueno, jugar contra Uzbekistán, jugar contra Australia, eh, tal vez contra Alemania, veremos qué selección Alemania manda, ¿no? Como tal, y Senegal. Eh, los partidos amistosos no tienen ningún riesgo para el equipo mexicano, mucho más que se juegan en Estados Unidos, que es nuestra segunda casa. Ahí no hay riesgo en absolutamente nada para el equipo eh, mexicano. Insisto, lo de Jaime Lozano, todo tiene que ver en la vida con timing, con tiempo. ¿no? Eh, aparece de, de la nada, en un momento caótico, acaba ganando la Copa de Oro, eh, sin enfrentar a Estados Unidos A, yo voy a cambiar la mano porque ya me duele mucho, ni a eh, Canadá A, que estoy desparramado como Dios, este... Acaba ganando la, la Copa de Oro con total justicia y automáticamente queda instaurado como entrenador en nacional. Así se llega hoy a la selección nacional. Es ese, el, 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 la, la tristeza es el proceso o el camino con el cual tú puedes acceder hoy a la selección nacional, pero todo en la vida es timing, ¿no? toda la vida es tiempo. Eh, eh, hay momentos y tiempos en la vida y de pronto, ¡pac! Ahí le apareció el asunto a Jaime eh, Lozano. Insisto, el único riesgo que tiene es que se te cruce el Uruguay de Marcelo Bielsa, du Brasil, Argentina campeón del mundo, y te pongan en tu sitio y digan, marquen otra vez con claridad, la diferencia del nivel que tienen con la selección nacional. Ese sería el único riesgo para evitar o impedir que Jaime Lozano llegara a, eh, a buen puerto. Su gestión es a través de, de la buena onda, de vincularse emotivamente con los jugadores, que eso de pronto... Cuando el tiempo se alarga, se acaba. Cuando el tiempo empieza a correr, se acaba. ¿no? Se desgasta y si solo se abrazan a una cuestión eh, de empatía y de estar bien con las familias y permitir que los jugadores lleven a sus familias y ese tipo de cuestiones que a veces se le da mucho más importancia que la de Iviera, eh, eso se acaba. Veremos esa situación. Me gusta esta parte de, del comité. Me gusta mucho de Javier Aguirre y Ricardo Lavolpe dos eh, decanos perdón, ya, me, ya estoy tapando acá dos decanos de el fútbol eh, mexicano y sobre todo pues, que estuvieron en la, en la selección eh, nacional ya me cansé cabrón el, el mano. muy importante que, que, que permitas a, a dos tipos que han estado eh, uno en dos, en dos copas del mundo y el otro en una, dirigiendo a México que puedan orientar ¿no? a Jaime Lozano o que puedan decirle ciertas cosas la parte internacional me encanta también, lo de Fernando Hierro ya, ya quedó de manifiesto en 17 segundos. Lo que hizo con el Guadalajara es digno de, de reconocer, un tipo que dirigió a la selección española, que fue director deportivo de la selección española, y Carles Puyol, que lo ha ganado todo, eh, que tienen vínculo con nuestro país, ¿no? que, que saben y conocen puntualmente eh, eh, al mexicano y, y las partes que no conocen y están a toda madre que no las conozcan. Me gustó mucho lo de Rafa Márquez. Eh, ¿Qué tanto es tantito, como dicen en mi pueblo? ¿Qué tanto realmente va a poder trabajar en ese sentido Rafa Márquez? Porque está dirigiendo al Barcelona, ¿ve? Entonces, ¿qué tanto estas consultorías van a ser eh, presenciales, cercanas, reales? 
porque él tiene un trabajo, lo mismo que tiene Fernando Hierro, lo mismo que tiene Javier este Aguirre y Ricardo Lavolpe, que eh, ahora está en los medios de comunicación, en el lugar equivocado, pero bueno, eso ya es otra, esa sería bronca de Lavolpe, no bronca nuestra, porque todos tienen que trabajar, ¿no? todos tienen un trabajo, o sea, no se van a dedicar puntualmente a asesorar o a, cons a ser consultores de la selección nacional. Lo harán en ciertos tiempos y en ciertos momentos. Pero me parece fantástico. O sea, cuando tú pones... Eh, Mentes brillantes, mentes diferentes, ideologías diferentes, maneras de entender el juego diferentes, eh, nacionalidades diferentes, ¿no? Porque bueno, pues hay, hay, hay dos españoles, hay un, este, un argentino, está este chamaco Bernardo Cueva que tiene 36 años de edad, este que estuvo en el Brentford, un analista de datos eh, fantástico que, bueno, eh, si bien es cierto, para mí no es la Meca ni, ni, ni la Biblia, está clarísimo que... Eh, el análisis de datos, el tema tecnológico, eh, es parte del juego, ¿no? A veces lo abraza demasiado y a veces lo lastima demasiado y a veces, ¿no? Deja de lado lo importante que es este, lo que juega el jugador, pero está clarísimo que este, este hombre, ¿no? Eh, acorde a lo que ha logrado en el, en el Brentford puntualmente, eh, sabe sus cositas, ¿no? Es especialista en el tema de análisis de datos, que nunca está de más. No puede ser la parte medular, nunca puede ser la parte medular, pero por supuesto que suma con, eh, si se maneja de manera sensata. Entonces este comité, insisto, está, está, está bueno. Eh, lo del comisionado que, insisto, siempre nos anda vendiendo la rosa de Guadalupe, ¿no? este, y las lloraderas, y, y las conferencias, y los videos muy bien editados, ¿no? y con un lindo audio y demás, y acciones fantásticas. ¿no? Y esa, por supuesto, pues, insisto, no se la compra a nadie, pero, o algunos, ¿no? algunos otros no nos, no nos compramos tan fácil ciertas cositas. Pero eh, el, el simple hecho que le haya dado entrada, o que se le haya dado entrada a otras mentes, insisto, diferentes a otras maneras de pensar, a otras ideologías, ¿no? a, a otros conceptos, a otra gente de edad, o sea, de, de disímiles edades, me parece fascinante. Ojalá que este comité consultor, quitando, entiendo, lo de, lo de Cueva que estará al 100%, los demás no lo van a estar porque estos tienen otros trabajos, que sí estén participativos y que sí estén muy cercanos, porque invito, a final de cuentas, hoy la selección nacional está en un pantano terrible, no porque haya ganado la Copa de Oro, se sale del lugar horroroso a nivel mundial en donde estamos, porque ¿no? México está mucho más que para ganar Copas de Oro. Pero bueno, se están dando pasos eh, interesantes, insisto, cuando se debaten las ideas y cuando se involucran mentes inteligentes, ¿no? mentes brillantes, mentes con sabiduría, almas viejas, me parece fantástico. Entonces, por ese lado está muy bien, veremos cómo camina este nuevo proyecto y ojalá, maldita sea, lleguen a 2026 sin ningún atropello en medio, insisto, hay un riesgo importantísimo en la Copa América, importantísimo, porque no tenemos partidos tan frecuentemente con incompetencias oficiales con los brasiles y los argentinas, y por supuesto ahora con Uruguay, con Marcelo Bielsa, que automáticamente se vuelve candidato para lo que ustedes se digan. Les mando un fuerte abrazo, me voy al carajo, me voy a echar unas, eh, unas cubitas y unos mezcales, porque ya me duele el brazo muy cabrón. Los amo.